En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un acto de consagración al Espíritu Santo. Oh Santo Espíritu, Espíritu Divino de Luz y de Amor, yo te consagro mi inteligencia, corazón y voluntad para el tiempo y para la eternidad. Que mi entendimiento sea siempre dócil a tus divinas inspiraciones y las enseñanzas de la Santa Iglesia Católica, de la cual eres tú su guía infalible. Que mi corazón esté siempre inflamado en el amor de Dios y de prójimo. Que mi voluntad se conforme siempre con la divina voluntad. Que toda mi vida sea imitación plenamente fiel de la vida y virtudes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con el Padre y el Espíritu Santo, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, en este cuarto día de nuestra novena a Pentecostés, Tocamos sobre el tema del Espíritu Santo que da impulso a nuestra voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de las orillas del Jordán y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde estuvo cuarenta días y fue tentado por el diablo. Habiendo agotado todas las formas de tentación, el diablo se alejó de él para volver en el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos enseña la teología que los hombres, los hombres después del pecado de Adán, han quedado incapacitados para ser por sí mismos y con las olas fuera de su naturaleza, ni siquiera podría sentir el deseo de ir al cielo. Tan grande daño hizo el pecado en el mundo. La incapacidad de la humanidad a causa del pecado es tan completa que como se lee en la Sagrada Escritura, nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino guiado por el Espíritu Santo. Es claro, por tanto, oh cristiano, tu entera de dependencia del Espíritu Santo, de Él, desde quien has de recibir la gracia necesaria para salvarte, solo mediante Él podrás hacer obras que te merezcan la vida eterna del cielo. Dichoso nosotros, porque la bondad y misericordia infinita del Padre y del Hijo nos enviaron su Espíritu Todopoderoso, se impulso nos pre pre presta la ayuda que necesitamos para cumplir los deberes practicar la virtud. Las almas en gracia son templos y moradas del Espíritu Santo. Por indolente y perezosa que fuera la voluntad del hombre, si la gracia de Dios habita en ella y cual viento impetuoso a ella, desciende, queda llena, te despierta y ves impedida a sacudir el letargo que la adormece. Ahora es cuando se entra sin reserva a la acción que la eleva y salva. Pidamos sensatamente a nuestro Dios para que se digne enviarnos a su Santo Espíritu, de quien depende el apreciable don de nuestra salvación eterna. Ven, Espíritu Santo, y a los corazones de tus fieles en el seno ellos del fuego de tu amor. Envía tus espíritus y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Señor, que el poder del Espíritu Santo permanezca con nosotros, purificando nuestros corazones y defendiéndonos de toda adversidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Oración para implorar los dones del Espíritu Santo. Señor mío Jesucristo, 
que antes de, de ascender a los cielos, prometiste a tus apóstoles y discípulos enviar el Espíritu Santo para fijar en sus almas su obra divina y redentora. Te suplicamos, nos envíes a nosotros del mismo Santo Espíritu para que complete en las nuestras la obra de tus gracias y de tu amor. Te sienten copiosos a nosotros sus dones celestiales. La sabiduría para despreciar las cosas precederas del mundo y solo anhelar las eternas. El entendimiento que ilumines nuestras mentes con la luz de las verdades. El consejo que nos dé acierto en la elección de los medios más seguros para agradar a Dios y merecer el cielo. La fortaleza que nos ayude a soportar las cruces de la vida y a superar los obstáculos que se opongan a nuestra salvación. La ciencia que da el conocimiento de Dios y de nosotros mismos y que los santos poseyeron y la piedad que hace dulce y agradable tu servicio, el temor reverente para con Dios y sus mandamientos y que conduce a evitar todo aquello que pueda desgracerla desagradarle y ofenderle. Suplicamoste, en fin, oh dulce y amable Señor, que dejes impresa en nuestras almas la señal de tus verdaderos seguidores y un ardiente deseo de amarte sobre todas las cosas. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo, ahora y por siempre.